lahat ng araw ay hindi kami despero ng tangis na isang araw para ang tao makipag-fellowship sa kanya. At ito'y napakalaking pabilihiyo na, na in spite of those things na kung saan ay nagbabansang panganib sa ating paligid, pero ang Diyos ay lagi na kaya sa atin. Uh, nakikita ng Lord yung ating mga sacrificial. Nakikita ng Lord ang ating midhili na maranasan siya. Kaya kayo na mga nanonood dyan ano, sa, sa ating FB Live, huwag mo natin kakalimutan ng araw ng Sunday sa pagkat Sunday is for God. Hindi ito para sa iyo. Wika ng Diyos ang araw ng pagsamba. Yun ay araw para sa kanya. Let us give God what is for God. Amen? So sige po, tayo ay tumayo at kayo din sa mga nasa tahan, huwag na kayo natayo. Ano? Huwag <laughs> po na lang kayo. Okay. Kami nandito, tumayo. Okay. Sa aklat po ng Isaiah chapter 41 verse 10 Tagalog. May Tagalog ba tayo dyan? Okay. Isaiah chapter 41 verse 10 Lord, patuloy ng monitor dito. Sarap na pagto. Mga nanood ba ako si Mark din sumunod ng monitor? Okay. So, okay. Sabi ay sa chapter 41 verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi na dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at iniligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapaslamat sapagkat napakayaman ng iyong pangako. Alam ko na yung Panginoon na tapat ka kung mangako, hindi kami, hindi mo kami katulad, Panginoon, na kapag kami nagsalita, misan hanggang bibig lang. Sabahit so, ikaw, ang salita mo totoo. Sabi nga po, Panginoon, ang sinabi mo ay sinabi mo na. Pagpalain mo ang umagang ito, magmaha mga kapatid na nasa kayaan ng mga tahanan, let your presence be upon them all, let the spirit of knowledge, wisdom be upon them all, Lord God, at uh, hayaan mo ang balang spirit ng siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, maging sa lahat ng naabot Panginoon ng tilig na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah na lang sa mga kasama sa aming Lord. Uh, tayo ay magsiupo at kayo na mga nastahan kayo na pangalang ako po. Okay? <clears throat> so nga yung pag-usapin sa bawat is tinawag ko po itong magpakatatag ka. O katatagan, magpakatatag ka. Sa ating panahon, hindi po lahat ay nagiging matatag. And even kahit wala pa pong pandemic, kahit wala pa pong tinatawag na virus sa ating paligid, hindi nawawala sa buhay ng tao yung tinatawag na panuluno. Hindi nawawala sa buhay ng tao yung, yung kawalan ng pag-asa. Dumarating sa punto na marami pong tao nag-suicide. Maraming tao gumigib up, maraming tao na it's is to give up their own relationship. Alam niyo, meron po ako napakinggan, nag, nagsalita hapon ng sabi niya, uh, wag mong hayaan sabi niya na, na i-give up mo yung mahal mo sa buhay dahil sa pride mo. Di ba? Mas maganda pag i-give up mo yung pride mo alang-alang sa mahal mo sa buhay. Di ba? Parang isang balita yan, no? Nag-give up natin yung relationship because of our pride. Di ba? Yung pride mo ayaw mo i-give up. Hindi paling maghiwalay. Hindi paling, di ba? Dapat balita rin natin. Di ba? Yung pride mo i-give up mo pero yung mahal mo huwag mo i-give up. Amen? Bakit mahal mo yan? Amen? pamilya mo yan. Okay? So, sabi dito, sabi ng Panginoon, sabi niya, ako ay isa sa iyo. The Lord has promises to His people. Alam niyo, isang pangako na kung saan ay hindi pwedeng hindi ito pa rin ng Lord eh. Hindi pwedeng hindi ito pa rin. Bakit? Sa pangalan pa lamang ng Panginoon, when, when, uh, the time siya ay sinilag dito sa Sunday Edigal, tinawag siya Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel is, God is with us. Alam mo mga kapatid, yung tinatawag na katatagan, kung babalik ang kung natin, maraming tao na hindi nakikita yung sa tatawag na pagiging malaking muscle, ang pagiging matatag na tao. Hindi nakikita sa 
tinatawag na diploma o titulo ang pagiging matatag na tao. Okay? Bakit? Hindi po ibig sabihin na mayaman ka, mapera ka, matalino ka, e eh, matatag ka tao. Marami po ang tao na sa panahon natin at even sa mga na naon ng panahon, akala mo lang mukhang matatag. Pero ang sabi ng Bible, ang pinapatatag ng Lord, pag binasya mo Isaiah, sabi nyo, ang, ang mga ang mga kabataan ay ay napapagal, di ba? Ang mga tumatakoy na papagal. But those who wait upon the Lord shall renew the strength. So, ang tao po, yung natawag na kapaguhan niya o yung natawag na strength niya, meron po siyang limitasyon. Kaya, may tinatawag tayo minsan na naku, malapit na ako sa PC. Naku, malapit na akong bumigay. Naku, konti-konti na lang. Naku, naku, saan po pa ito, Panginoon. Naku, matagal na ako ng titimpi. Minsan, sa lang sa wala ako sa buhay nito. Sa araw ako na binigay ng Diyos, walang pagbabago. Minsan, naghahanap tayo, tatawag na changes sa buhay natin. At kapag walang nangyayari, it's easy for us to give up. Bakit? Nawawala po tayo na tatawag na katatagan. Katatagan. Ito po yung importante sa buhay po natin. Bakit yun na akong matatag pasto? Hindi, hindi ka po accepted sa lahat ng trials. Di ba? Bakit yun na akong maging matatag Father June? Hindi ka accepted sa lahat ng pagsubok. Pastor Lawrence, bakit hindi naman sa lahat ng panahon we are always on the track? Ang tao po dumadaas at natawag na pagsubok na buhay. Dumadaas at natawag. Lahat kayo gumawa ka pa ng mabuti. Minsan may akong mabibigta sa iyo. Kahit gumawa ka ng magandang bagay, may mga taong may hindi sa iyo. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag dumating sa mga punong ngayon, ay gigibak tayo. Kailangan mo na tinatawag na katatagan sa trabaho. Kailangan mo na katatagan sapagat hindi lahat fail. Minsan masayang unfail naman. Di ba? Unfail po ang buhay. Kung pa kasi po unfail talaga ang buhay. Kaysa ka pumunta sa school, sa trabaho, sa pamilya, minsan magiging ang unfail naman. Di ba? Nagkakaroon pa yung natawag na patas na laban. Pero kapatid, walang patas na laban sa mundo ito. Walang patas na laban. Buti na lamang, kahit di patas ang laban, dahil ang Diyos sumasayo, may tagupay ka pa rin. Amen. Amen? Kaya anong kailangan mo? Dapat magpakatagad ka. Lagi sinasabi ng Diyos, magpakatagad ka. So, we need courage o rinatawag na katatagan. Amen? Bakit? Susubukin at susubukin ka. Kailangan mo katatagan, kano? Bakit? Susubukin at susubukin ka. Kailangan mo na katatagan. Kevin, susubukin at susubukin ka. We are not all exempted. Ang katatagan, hindi manggagaling sa atin. Ang katatagan ay manggagaling sa Diyos. Pero dapat maaintindihan paano ka magiging matatag sa buhay. Paano ka magiging matatag? Di ba? Ang katatagan ba kapag ako, oh, established na ako, mayaman na ako. O, oh, matatag na ako kasi. Meron na akong natawag na palasyo, matatag na ako kasi. Mataas na swan ako, matatag na ako kasi. Uh, Gagawin na mga anak ko, matatag na ako kasi. Meron na akong kumpanya. No one can tell na sasabihin niya, matatag ang buhay ko. Sapagat ang sabi ng Bible, mag-ingat ang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya'y maigwan. Lahat po tayo, kahit ako, dumakating sa akin na minsan ako'y sinusubo. Bakit? Tao po ako eh. So ano kailangan ko? Katatagan. Walang tao hindi nangangailangan na tinatawag na katatagan. Amen? So, ngayon, Meron po tinatawag na limang dahilan kung bakit tayo dapat maging matatag. Okay? Limang dahilan. Okay. Pastor, bakit kailangan ko maging matatag sa buhay? Eh, sawang-sawa na ako. Ilan din po kung ilan ang mga taong nagsusisahin. Ilan din po kung ilan ang relasyon na sisira. Ilan din po kung ilan ang mga kabataan ayaw na mag-aral. Di ba? Ako po, isa rin akong biktima na kawalan ng pag-asa dati. Giliba po yung pag-aaral ko. Di ba? Ilan yung, ilan po yung mga, mga, mga tao na ngarap, na nasira kayo ng pangarap. Bakit? Na walang puso na tatawag na katatagan. So kaya sabi ito, mayroong kayong pag-aaral na limang dahilan 
kung bakit kailangan mong magpakatatag. Sabi mo sa iyo ka tabi magpakatatag ka. Amen? Magpakatatag ka. Hindi ibig sabihin may problema kaya ako magpakatatag. No! Kahit wala kang problema, kailangan mo maging matatag. Minsan na, narinig mo lamang yung magpakatatag ka kapag ka may mga siliranin ka sa buhay. Narinig mo lamang yung kapag ka mayroong mga hinaharap na mga na malalaking problema. No, hindi mo kailangan humarap sa mga bagay na yun para magpakatatag ka. In every day of your life, dapat sisikapin mo na magiging matatag ka. Bakit? Yung tinatawag na testing po, wala po yung tinatawag na oras o panahon. Hindi po yan seasonal. Nakatulad ng tinatawag na tinatawag na ulan o yung tagkaraw, seasonal po yan. Tagnamig, seasonal po yan. Pero yung tinatawag na pagsubok or mga challenges sa buhay po natin, hindi po yan seasonal. Na hindi po na nasabi na, oh, mapagaan naman. Magtatago na naman. Meron tayong panahon para mag-imbak. Kaya ang ginagawa ng mga langgam, bago dumalik na yung tatawag na tagulan, nag-iipo sila. Bakit? Seasonal po yun eh. Pero papalit nga tawag na challenges ng buhay mo. Papalit yung mga tinatawag na hamon ng buhay mo. Hindi mo alam. Kung kailan, kung saan, sa banda, anong panahon, sa parte. Sa financial, emotional, sa physical, sa relasyon, sa anong bagay. Wala tayong alam. At ang malaking problema, ang voidable po yun. Hindi mo yun may iwasan parte po ng buhay natin ang lahat ng challenges. Bakit? Hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Hindi ka magiging mature. Hindi ka matututo kapag wala mga bagay nito. Pero, kailangan mo pagdating ng mga bagay na yun, alam mong matatag ka. Amen? Hindi mag dahilan. Unang dahilan, dahil ang Diyos ay sumasayo. Bakit kailangan mo magpakatag? Dahil ang Diyos ay suma sa iyo. Anong sabi ng Biblia? Di ba? Ako ay isa sa iyo. Ang inang ako po'y tapat. Sabi niya, ako ay isa sa iyo. Pagbihira naman. Voluntary. Sinabi ng Lord, sasabahan kita. Ako ay isa sa iyo. At nakatakot mo kung alam mo ang Diyos nagsabi sa iyo. Ako ay isa sa iyo. Hindi mo na kailangan, Lord, sabahan mo ako. Lord, sabahan mo. Di ba? Siya mismo nang sabi, ako isa sa iyo. Hindi mo kala ako, pray, samahan mo ako, Lord. Sa bagat ang Lord nagsabi, ako isa sa iyo. Bakit? Sinasamahan ng Diyos. Yung mga tao yung malakas sa kanyang katwiran. Sinasamahan ng Lord. Yung mga tao may relasyon sa kanya. Sinasamahan ng Lord. Yung mga tao may takot sa kanya. Sinasamahan ng Lord. Yung mga tao may paggalang sa kanya. Sino sinasamahan ng Lord? Yung mga taong sumasamba sa Kanya. Yung mga taong naglilingkod sa Kanya. Yung mga taong kumikilala sa Kanya. Yung mga taong ginagawa sa Diyos. Yung mga taong nilarespeto siya. Yung mga taong mayroong malaling na ugnay sa Diyos. Ito ang mga sinasamahan ng Diyos. Pag alam mo na ikaw ay mayroong malaling na kaugnayan kay Lord. Pag alam mo na ikaw ay may malaling na sa Panginoon. Hindi mo kailangan sa Lord. Samahan mo ko. The Lord Himself sasabihin niya, I am with you. Amen. Amen. Kailangan mo magpahalan. Sabagat ang Diyos na sabi, ako isang sa iyo. Wow, pambihira yan. Sa Bible po, pag inaral niyo, kailan naging manatas ang mga apostol? Kailan naging gumawa ng himala mga apostol na ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kailang buhay. Nung mga panahon na sinamaan sila ng Lord sa lahat na kailang mga ginagawa, ang daming tanda, himalat kawagalanghan. Bakit? Nangako ang Diyos sa kaila. I am with you wherever you go. Sino sa pinakakuhan? Mga disciple. That's why if you are a disciple of Jesus, kung ikaw sa tingin mo disciple ka, kung ikaw sa tingin mo mananang palataya ka, kung ikaw sa tingin mo, anak ka ng Diyos, kapatid, napaka-bless mo, napaka-pinagpala mo. Bakit? Hindi ka masamahan ng gobyerno, hindi ka masamahan ng tatay mo, hindi ka masamahan ng kaibigan mo. Mayroong Diyos na laging sumasama sa iyo. 
Amen. Kaya, take good courage. Dapat alam mo yun. Dapat alam mo sa sarili mo. Sabi ng Lord, ako isa sa iyo, Lord, sasabahan mo ko. If you think about this word, sino ako, Panginoon? Samantala yung iba nagpipoy, Lord, samahan mo ko! Samantala yung iba, katakuta ko pa lang, Lord, samahan mo ko! Pero si Lord, voluntarily really sinabi niya, sa aklat ng Isaiah, sabi niya, ako'y sasa. Binabaka pa ng Diyos ang mga tao sumasamba sa Kanya. Binabaka pa ng Lord ang mga tao na nanalig sa Kanya. Binabaka pa ng Lord ang mga tao may kaugnayan sa Kanya. Binabaka pa ng Lord ang mga tao sumusuli sa Kanya. Amen? Kaya dapat kang magpakatatan. Huwag kang dapat matakot. Huwag kang lulugulugo. Tignan mo ngayon yung tsura mo. Pagsalamin ka. Yan ba yung tao sinasamahan ng Diyos? Di ba? Dapat pag-alam mo sa mo, ay, wala akong takot. Di ba? Wala akong takot. Bakit sinasamahan ako ng Lord? Exam? Pag-a-apply? O kahit in-inspirin sa ng iba? O lamangan man ako ng iba? Wala akong pakailan. Lamangan na nila ako. Di ba? Gulatan na nila ako. Dahil ako sinasamahan ng Diyos, huwag tala gumit pa rin ako. Sa Bible, may mga sinamahan ng Lord na dumating sa punto na kailang mga pagsubok, pero makita mo, pinapalutan ng Lord ang kailang buhay. Di ba? Si David, may putong babala sa gulay kung di sa sinamahan ng Lord. Isang batang musmus. Ang kalaban niya, talagang champion, pupunod po ng, ng ulo ng tao. Ni wala ko sa record ni Gulayat ang natalo ni naman. Pero nung si David ang humarap, nagtagupay si David, bakit po? Sapagkat si David ay sinasamahan ng Diyos. Dumating sa punto ng mga lingkod ng Lord ay nakulong sa bukong aks. Di ba? Sina Pablo at sina Silas sa ilang pagsusama, nakulong po sila. Pero dahil sinasamahan ng Diyos, mula sa pagkakatali ka na, mula sa kulungan, niyalig ng Diyos ang lugar para lamang sila'y makaligtas. Bakit? Sinasamahan ng Diyos. Amen. Do it with your prayer. Do it with His name. Sabi ng Bible, for I am your God. Di ba? I will strengthen you. Amen? So, mga kapatid, sabi dito, <clears throat> sa Tagalog, Do not be afraid. I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Grabe pa nga ako ng Diyos. Amen? So, sabi niya, sa aklat ng Isaiah, o sa aklat ng Josue, sabi niya kay Josue, sabi niya, magpapagod ka. Yung word na magpakatatag ka, may battle eh. At minsan kahit walang battle, may mga challenges sa buhay. Di ba? E eto ang pinag-uusapan dito. Totoong gera to. Labanan talaga. Pero ang sabi niya, magpakatatag ka. Sa buhay natin, may mga gera tayong hinahanap. May mga laban tayong hinahanap. Di ba? Dapat alam mo na, kailangan ko magpakalatag. Minsan ba dumating sa buhay mo na may challenges, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng bayarin, nagkaroon ng gaito, nasayo ba sa kalim na, James, magpakalatag ka. Pagsubo na. Diba? Dumating yung mga challenges, problema, malaki, malaking bills, o ano man. Nasayo ba sa kalim mo? Pastor Atina, magpakalatag ka. Humarap ka ba sa salamin? Brother John, John, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Ikaw mismo, brother Lito, harapin mo yung salamin. 
Pag may mga suliranin, dito magpa-attack na. Bakit ko sasabihin sa akin mo yun? Kasi alam mo, sasamahan ka ng Diyos. Amen. Hindi mo naman sinasabi yun dahil sa lakas mo yun. Hindi mo sinasabi yun dahil may habang ka, malakas mo. Sinasaya mo yun sabagat may yung pangako ang Lord. Kasi kung di ka magpapakalatag, mamapaliwala yung pagsama ng Diyos sa'yo. Gusto ka mang samahan, gusto ka mang minigtas, gusto ka mang dalhin ng Lord sa kanyang pangakong lugar, Diyos sa matagumpay na buhay. Ang Diyos sasama sa'yo, kaya lang ayaw mo na humakbang, ayaw mo na magpatuloy. Sasamahan ka ng pangalang lumang baka, pagumang baka, ahakbang ako, sasamahan kita eh. Pag sinabi nung sasamahan ka niya, hinihintay niya ang bawat mo, bawat hakbang mo, kasabay mo ang Diyos. Bawat laban mo, kasabay mo ang Panginoon. The Lord want us to move forward. Kaya kapag may mga challenge sa buhay natin, hindi na kailangan na tawagin si pastor, Sabi mo yung sarili mo. Doon sa salamin. Sabi mo, ikaw, Kevin, magpakatatag ka. Ikaw, Joseph, magpakatatag ka. Bakit? It's only the challenges. Alam mo yung mga lahat ng trials. Kahit nakatawag trials, tinatry ka lang. Kahit natawag na testing, tinetest ka lang. Kahit natawag na pagsubok. Diba? Sinusubok ka lang. Kaya ka tatawag na problema, ibig sabihin, kailangan mong isol, hindi kinatalikuan, hindi inaayawan, o oh, may problem, o oh, problem solving. Eh siya mabibili ng wisdom, siya mabibili ng knowledge, siya mabibili ng lakas. Ang Lord, kaya lahat na yan, kahit ang tawag mo dyan, it's all about challenges. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Pangalawa, bakit kailangan ako magpakatatag, Pastor? Di ba? Sabi ito, dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Kailangan ako magpakatatag siya hindi. Kahit wala si AJ dito. Magpakatatag ka. <laughs> bakit? May plano ang Diyos. Amen? Kasi pag alam mo ng Diyos may plano sa'yo, eh, di, ibig sabihin, di, di, maganda yun, hindi pinaranis. Ano sabi ng Bible? Di ba? Sa 3 John 2. Di ba? Sabi doon, I have a plan for you, plan to prosper you, and not to harm you, but to give you hope and you too. Ang Diyos mo nang patay ng ng, ng pagkabagsak sa buhay mo? Di ba? Si G.K. ba pinagkaluhan ng Lord? Ah, ipabagsak ko itong batang ito. Ah, pahihirapan ko ito. Di ba? Hindi ka rin lang Diyos ng plano ng pahihirap sa atin eh. Hindi ng plano ng pahihirap ka, ng plano saktang ka. Kaya yung mga nakakalasan natin, isipin mo, hindi ito plano ng Diyos. Na maanasan ko ito, na, 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 na sasabihin ko na, hanggang din na naman, yes, ay nalaw ng Lord, dahil mayroon siya magandang plano sa buhay ko, sapagkat lahat po na pinupumot, dumadaan sa exam. Lahat ng naging college, dumadaan sa exam. Hindi ka pwede magpumot nang hindi ka dumaan sa pagsusulit. Amen? Kaya nga po, kung mahilig kayong manood ng pinikula, Dinadaas at natawag na pagsubo. Ang mga ano, di, di ba? Milita o mga milita o gabihin ko lang. Di ba? Mga milita, baka pinapadaan sa mga, sa mga training nila. Sa mga pagsubo, pinapahirapan ang katawan. Bakit? May plano. Tinutuwa ang humawak ng balad. Binubo, may plano. Ang Diyos ang ganda ng plano. May layunin ng Lord. Hindi ka rin nawag ng Diyos ko hamang ako, sabi ko nga, pag ako nag-reply, Lord, salamat po, hindi ako nagkapaling mag-desisyong mag-lingkod sa'yo. 
Walang tinawag ng Diyos na naghihirap. Walang tinawag ng Diyos na naging namapas ng lupa. Hindi ka natawagin ng Lord para, para ikaw ay mamalimos. Tinawag ka ng Diyos para makanasan mo kanyang pagkapala. May malaking plano ang Diyos sa buhay mo. Isipin mo mula sa dilim ng buhay, mula sa natawag na magulong buhay, magulong pamilya, magulong isipan, hinawa ka ng Lord doon. Doon sa lugar na walang pag-asa, inalis ka ng Lord doon. Doon sa lugar na walang pagka may problema, nakabuan mo, anak, pinupunta mo. Minsan gusto mo magsisig. Doon sa lugar na kawala ng pag-asa, hinawa ka ng Lord doon. At dila ka sa gawain niya. Kaya din sa gawain ng Lord, hindi ibig sabihin, wala tayong trials, wala tayong testing. Mayroon pa rin, pero iba. Ano na ngayon? Dahil ikay anak ng Diyos, dahil alam mo may plano ng Lord sa buhay mo, ang gabi mo yung Lord, I will hold on upon your promises. Kung dati, pag may pagsubo ko, oh, sa hindi mo lang alam ko ang humahaap, ngayon di pa lang isipan ko. Pag may pagsubo, alam ko, dalawa na tayong humahaap. Dalawa na tayong dumadaan. Bakit? Nangako ka that you will never leave me. Sabi mo sa ikaw, may pangako ang Diyos sa iyo. May plano ang Diyos sa iyo. Di ba? Sabi ng God, I have a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. But to give you hope and a future. Kaya kailangan magpahatan. Yung mga pagsubok niya, yung magpahatan na. Bakit? May plano ang Diyos. Amen? Pangatlo. <coughs> magpahatan ka dahil <coughs> walang makakapangpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Magpatid ka dahil mahal na mahal ng Diyos. Hindi ka pabayaan ng Lord. Pwede ba naman yung mahal ng Panginoon pabayaan niya? Isipin mo nga, simula pa lamang pinadama ng Diyos ang kanyang pagmuhan sa atin. Sino dapat ipaho? Ako! Sino dapat ipaho sa akin? Ako! Pero dahil sa pag-ibig niya, hinayaan niya ba akong mapako? Hinayaan niya akong mamatay? Hinayaan akong magbusa? No! Hindi niya hinayaan yun! Anong ginawa niya? Substitute. Imbas na ikaw makaranas, ako makaranas, siya nakaranas. Kaya, kung yung kamatayan na yun, hinayaan niya ng Diyos, kinuha niya para hindi na akong mapunta sa iyo, hinayaan niya. Yung pa kaya bang pagsubok na yan? Wala na pagsubok na pumapatay eh. Sige, isip mo paano ba ako ng basa, ang utang ng basa Pilipinas na baka namamatay? <clears throat> Walang pagsunod na namamatay. Kahit na gano'ng kad- kadami problema mo, hindi na ba namamatay? Bakit? It's all about in the mind. Napipulso ka kasi dahil iniisip mo. Pinipigay mo yung utak mong isolve ang isang bagay, hindi mo magagawa yun. Pero the moment you entrusted everything unto Him, doon nagkagawa ng Himana. Ang hirap isun kapag ka ito ginamit mo eh. Kaya sa Bible, pag pinangulit-ulit natin, live not on your own understanding. Limited kasi yung apasdag ng ating isipan. Yung mag-isip ka, limitado yan. Hindi lahat kaya isun. Hindi lahat ng tanong nasasagot ang isip mo. Kung lahat ng tanong nasasagot ang isip mo, abay, walang, ba- walang bagay na hindi mo na kailangan ng Lord. Hindi mo kailangan ng Diyos. Biro mo, lahat ng tanong kaya mo isol. Eh lahat ng problema na sa isip lang naman din eh. Kaya nung alak yung problema, isip pa ng isip. Huwag mong isip, hindi wala kang problema. Amen? Kaya hindi mo mga na, yung mga nasigang sa akin. Lumutang ang isip nila. Hindi yan nag-iisip ng pagkain ko ko lang sa baso ko. Mayroon ko lang, wala ko wala. Mayroon ko lang mga. Pero hindi siya tama yan ng Lord. Amen? Kaya nga, sila lang ang malakas eh. Walang COVID-COVID sa mga yan. Amen? Walang COVID-COVID sa kanina. Bakit? Lumutang na isip nila eh. Nalumalang yung problema sa kakaisip mo. Bakit? 
Mahirap kasi isipin mo paano pa ipagkaasahin. Amoy pang bihira ngayon pag namalagi ka isang libo, dalawang araw na. Dalawang araw na kainan. O. Hindi ka lang isang libo o pag isang libo yung budget siya. Isang libo yung budget? Isang libo? Pag inisip mo, wala na. But the Bible says, sabi ng Bible, di ba? Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig. Oh, bakit? Teka, kasi mahal ka ng Diyos eh. Amen? Sabihin mo sa ikan na bigay ka pa ba ng Lord? Bakit mahal ka ng Diyos eh? Di ba sabi nga ng Biblia? Ipinama, ipinama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin ng panahong tayo makasalanan pa. Namatay siya kus at inali ang kanyang buhay para sa ikaliligas natin. Kapatid, none can separate us. Sabi ng Romans, chapter 8, verse 35. Diyan natin. Romans 8, 35. Okay. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutong? Kahirapan? Panganib? O kamataya? Sabihin niya nga, anong pwede makapagpahiwalay sa atin? Ay sabi ng Bible? Tuloy mo. Verse 36. Ayon siya nasusunan. Dahil po sa ihi buong araw kaming pinapatay, tungon nila sa aming mga tupang pangkatay. Tuloy pa. Hindi sa lahat ng mga ito, hindi, sabi niya, sa lahat ng mga ito, ako'y sigurado magtatagumpay sa so, magiging nila nagbabal sa akin. Anong pinakawakan niyo po si Pablo? Magtatagumpay siya kasi may o nagmamahal sa kanyang Diyos. Pag ano mo mahal ka ng Diyos? Kahit anong pagsubok ang meron ka, hindi ka bibigay eh. Eh ba kaya kung pakatitag ka lang maging maratal? Bakit? Mahal ako ng Diyos. Ikaw mo nasa siya, mahal mo ng, ng anak mo kahit kaya niyang gawin, hindi mo pinapagawa eh. Kaya niyang gawin. Di ba yung overprotective ng mga magula? Kaya naman ng bata. Anak ako ng bubuhat niya. Kaya naman at ako na nagawa ng kaya, kaya naman, pero dahil sumo mo siyang mahal, ayaw mo na, nahihirapan siya. O bang protective? Eh, sabi ni Pablo, hindi, hindi ka matayan, hindi pag-uusin, hindi ka naliman, sabi niya, sa lahat ng mga ito, tayo sigurado magtanagumpay sa so, magigan niya na nagmamahal sa akin. Mahal ka kasi ng Diyos, Daniela. Kaya ka magtatagumpay. Amen? Naisipin mo kapag ka may pagsubok ka, huwag ka magkakapagsalpigi. Mahal ako ng Diyos eh. Hindi ako iiwan, mahal ako ng Lord eh. Hindi ako mabayaan. Amen? So, verse 38. Sapagkat natin niya kung walang makapaghihimulay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ng kamatayan, ng buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap. Kaya mo, there we go. Ang kaataasan, ang kalaliman, o alimang nila lang, ay hindi makapaghihimulay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pag-ibig ng Jesus na ating Panginoon. Basta alam mo, mahal ka ng Diyos. Tapos. Amen? Sino mahal ng Diyos? Sasya ko kaman. Kaya mo ka naminod, mahal ba kayo ng Panginoon? Amen? Kaya huwag kang gumibap. Huwag kang mawala ng pag-asa. Yung pagsubog yung inaharap mo, okay, dyan lang yan. Kapatid, hindi na mawala yan. At hindi na umuubos yan. Amen? 
Hindi tumitigil yan. Ngayon, kung dahil sa mga bangay, tsaka ka tumigil, ang dahil mo na ng pagdaanan, ngayon ka pa tumigil. <laughs> eh, di naman tumigil siya na noon pa. Di naman tumigil yan. Ang maganda, kahit di tumitigil yan, lalong hindi tumitigil ang pag-ibig ng Diyos. Kailanman hindi tumigil mahalin ka ng Diyos. He always loved you before. Today, and even in the future, mahal ka pa ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Amen. Okay. So, kaya si Pablo, mayroon siyang assurance sa lahat ng pagsubog na kanyang dinadaanan kasi mahal siya ng Diyos. Kaya yung ating nalalaanan, magpakalatid ka. Huwag ako may mag- bagay. Mahala ka ng Diyos eh. May Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya kaya lang yung pagsubok. Kaya yung pagtagumpayan. Hindi ako bibitaw. Bakit? Ang Diyos kasi nandiyan na lagi sa tabi ko. The moment I call His name, the moment I ask uh, a help, the moment na makita ng Lord na hihirapan na ako. Bakit? Alam ng Diyos kung kaya lang kabibitaw. Pag alam ng Lord, hindi mo na talaga kaya. At saka yung makapangyarihan ka ba yung Diyos take you. Amen? Amen? Hindi pabayaan ng Lord ang kanyang mga banal ay lubusang lamunin ng tinatawag na pagsumot ng Lord. God always in control. Di ba? Can you imagine yung panahon na si Jonah napunta sa ilalim sa tinatawag na siya ng isda? Three days? Buhay pa? Siguro kung four day, tala yung mga matay na siya. Meron pang ganun na isang araw kasi siya nang isda, buhay ka pa? Di ba? E eh, nasa ilalim na yung isda, nasa ilalim ng dagat. Hindi nakakahinga si Jonah. Pero buhay, one day. Two days, buhay pa rin. Third day, buhay pa rin. Sumuro yung four, four days, talagang katapos sa'yo niya. But the Lord knows kung hanggang saan ka. Pag alam ng Lord na talagang deniin mo na yung rest ko ng Lord, pag kilos ng Diyos, magugulat ka. Mula doon sa tatawag na lusak na kahirapan, lusak ng problema, tinabuna ka ng maraming suliranin, iluluwa ka ng problema, iluluwa ka ng sakit, iluluwa ka ng pagsubok, iluluwa ka ng kamatayan, sasabihin nyo, kamatay, stop! Patitigilin na doon ang kamatayan. Patitigilin na doon ang lahat ng buwan pati sa buwan. Bakit? God is in control. Ginuuan lang si Joanna, Lord, say, say is that. Doon nagkawa ng pagdinili si Jonah. Sabi nung panahon ako, tumatawag sa iyo. Sabi na, Lord, tulungan mo ko. Kaya ko makikita pa rin mong templo. Sabi niya. Nagsisi si Jonah. Say, siyap, siyap, sa kasa niyo naman ang Lord. Kapatid, tandaan niyo, kapag kay may halasun sa Diyos, hindi ka pa payat. Amen? Amen? Okay, kali natin. Sunod. Kailangan mo magpahatag. Bakit? Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay ng lakas sa iyo. Sabi ng Lord, I will strengthen you. Di ba? Panalakasin kita. Fear not for I am with you. Be not dismayed for I am your God. Ang sabi niya, I will strengthen you. Papihira, sabi niya, pala na kasi kita. Hindi mo kailangan gumamit ng lakas, ng vitamin. Hindi mo kailangan, di ba, kahit anong vitamin pa, mga pagsubok din na yan. Pero yung, kapag ang lakas mo ay galing sa Diyos, kapag ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa iyo, ang lakas na itukoy ng Lord, not only physical, pero sa Bible, may open lakas ang Lord na pisigal, si Samson. Amen? Hindi lamang lakas na natawag na pisigal. Hindi lamang lakas na spiritual. In every aspect of your lives, pag sinabi na lang palalakasin kita, kung saan area ka mahina, 
Kaya sabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Kaya sabi ni Paul, I can do all things to him. Bakit ang nagpapalakas sa kanya ang Diyos? Ito, pangako niya, I will start again. Yung word na I, personally, yung word na will, willing siya. Hindi na, hindi siya tabing malitang. Ay, ako. Anak kong nangihina ka. Anak kong hindi mo na kaya. Anak kong kang bibitaw. Anak kong nandalata ka na. Anak kong nawawala ka ng pag-asa. Ako, palalakasin kita. Why? The Lord will strengthen. Bakit? May plano siya. Mahal ka niya. Hindi ka niiwanan. Kaya take good courage. Magpakatatag ka. Sa ating nararanasan sa panahon natin ngayon, anong gagawin natin kung kaya kung mahihina loob natin? Di ba anong mangyayari sa buhay natin kung mahihina loob natin? Papahal ang pamilya natin? Papahal ang pangapangarap natin? Manginginig na lang po ba tayo sa takot? Di ba? So kailangan natin magpakaradag. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Mahal yung panggagawin ng Lord sa atin. Amen? Mahal yung panggagawin. Si Aldrin, bata pa, mahal yung panggagawin ng Lord kay Aldrin. Amen. 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 So kailangan natin magpakaradag. Amen? Amen? And lastly, bakit kailangan natin magpakaradag? Sabi ni Cristo, sa dahil na pagtagumpayan ko na ang siyang nilita. Amen. Di ba? Sabi ng pahit ko. Sabi niya, have a good cheer. Magalak kayo. I have overcome the moon. Eh, magsubok natin. Nasa mundo lang naman ito eh. Di ba? Kaya kami sa kapagang tao, sabi niya, nawala, nawala. Ay, tapos na rin ang kanyang paghihirap. Di ba? Ay, tapos na kayo mga pagsubok. Ang pagsubok natin nasa mundo ito. Pero ano sabi ni Cristo? I have overcome the world. Pambihira ang sumasama sa'yo, yung nagtagumpay sa sandibutan. Ang sumasama sa'yo, yung nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Ang sumasama sa'yo, yung nagtagumpay na sa kamatayan, Yes, he died, but he rose again. Ang sumasama sa'yo, the created of this universe. Anong dapat mo nilatapot? Magpakatatag. Ikaw dyan nasa bahay, nasa tahan, anong ng Lord mga pagsubong mo? Alam ng Lord sa gilalin mo? Alam ng Lord ang inahangap mo? Finances? Spiritual? Relationship? Ano man yan? But the promise of the Lord, ang sabi niya, I am overcome. Kapatid, ang mananatiling nakatayo na sumasamba kay Lord hanggang sa kanyang muling pagdating, yung mga kasyano may katatagan. Amen? Magpakatagad po tayo. Paano tayo tatatag? Huli din ito ang iyong kaya. Paano tayo tatatag? Huwag mong hayaan mawala ang iyong komunikasyon kayo. Paano ka tatatag? We need hold on to His promises. Lagi nating panghawakan ang pangako ng Diyos. Ano mong sunira ni meron ka? Ano mong problema meron ka? Hold on to His promises. Walang bitawan, walang iwanan, magpakalala ka, ang Diyos di ka niya bibitawan. Kapatid, maniwala ka, hindi ka igigibak na mo. Hindi ka niya igigibak. Isipit mo, sa dami ng kasalanan natin, kasalanan natin sa kanya, ginibak ka ba niya? Dumating ba sa pagkos na binulog? Wala namang ginawa ng ito sa buhay ko. Eh. Wala namang tabalos ito ang ginawa ng batang ito eh. Kaya ako na sa mga punta ng impero. 
Bakit? Ganun kasi tayo tao eh. Di ba? Kapag ka tao tayo, pag sasabihin natin, wala naman din naman ako buwan sa pagpapinin eh. Kaya ako lang siya. Wala naman din naman buwan sa akin din eh. Puro kasamaan eh. Puro. Eh, okay lang sa kanya. Mahama. Okay lang sa kanya. Sakit ko nga ng ulin. At least, kung wala sakit ang ulo ko. Di ba? Pag tayo kasi magsasabi, okay lang mawatay yan. Okay lang mawala yan. Bakit? Eh, wala naman din naman buwan sa akin din eh. Puro kasamisyon. Puro problema. Di ba? Pero alam niyo, ang Lord, hindi ganun eh. Ako, sakit ng ulo ako ng Lord. Puro problema, puro, ka, puro kasakit, puro kabulas ng God, puro kalokohan. Pero hindi sinabi ng Lord sa akin eh. Eto tal, wala ka namang ginawang mabuti. Okay lang, maimbihan ka. Hindi eh. Hindi ako ginibap ng Lord. Hindi sinabi ng Oo sa kanya, sa'yo na yan. Total, sakit ng ulo eh. Hindi ako ginibap. Linaban ako ng Diyos. Diyos sa post ng kalabahin mo. Ganun tayo, kamahal ng Diyos. Hindi ka na give up. Hindi ka na binitawan. Kaya kapatid, sa mga pagsubok, sa mga sumiralin, huwag kang binitaw. Bakit? Ang Diyos ay plano sa iyo. Diba? Ina yun, una, ang Diyos suma sa iyo. Pangalawa, ang Diyos may plano sa iyo. At lo, ang Diyos, hindi ka niya iiwanan. Amen? Pang-apat? Ang Diyos ang magbibigay nakas sa iyo. Pwede ba? Dahil ang Diyos nagtagumpay na sa mundo. He overcome the world. Kaya kung papano siya nagtagumpay, ang mga sinasamahan niya magta. Amen? Amen. Palapakan natin po. Dito, tayo ay magsitayo. Tayo ay magpatuloy sa ating pagsamba. Pasalamatan natin ang Panginoon. Awitan natin yung awit kanina. Pasasalamat kay Lord. Salamat po, Panginoon. Let's pray, Panginoon. Salamat sapagkat Limitado ang aming katatagan, ang aming kalakasan, subalit salamat po. Ikaw ay totoong nariyan. Napag-aming tao sa paligid po namin na nagugulumihanan. Napag-aming tao, Panginoon, na hindi na maisalba ang may nabuhay, ang relasyon, ang trabaho. Maraming tao na lulu sa sitwasyon na pag-asa sa nangyayari sa aming bansa at maging sa buong mundo. Panginoon, kung di mo kayo bigyan ng kalakasan sa kung kami uhubot ng aming lakas, kung di kayo magpapakatanag anong mangyayari sa aming bukas, ngunit salamat ng Diyos sa iyong payamang salita na ang sabi mo, ako isa sa iyo hindi ka dapat makumuha ka ni Luman. Sasamahan kita, iingatan, ililigkas. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na ikaw ay daging nariyan. Patuloy mong palakasin ang aming buhay 